வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மட்டன் தம் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் ஓகே ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய தாட் எப்போதும் போல் சிரிப்பு சிரிப்பு ரொம்ப ஒரு மலிவான ஒரு மருந்து டாக்டர்கிட்ட போக வேணாம் காசு கொடுக்க வேணாம் நம்மக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு அருமையான மலிவான மருந்து எப்பப்போ சிரிக்கிறோமோ அப்போலாம் நம்ம உடம்பு ரொம்ப ரிலாக்ஸ் ஆகும் மனசில் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி மூலமாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நல்லா சிரிப்போம் மனசை ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் உடம்பையும் ஆரோக்கியமும் வச்சுக்குவோம் இது என்னோடய தாட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள் ஒரு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸு இந்தியா கேட் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் அதே அளவு கப்பில் வந்து மட்டன் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு மீடியம் சைஸ் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பேஸ்ட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டு மிளகாய் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி நீளமான தனியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் அரிசியை ஊற்றி மூழ்கிற அளவுக்கு வச்சு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சிடணும் தனியாக நறுக்கி வச்சோம்னா வெங்காயம் அதை ஆயில் காய வச்சு இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அந்த மாதிரி ஆயிலில் பொறிச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் மாறிடும் அந்த வெங்காயம் ஸோ இதை எடுத்து தனியாக வச்சோம் ரொம்ப கருக விட்டுறாமல் எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம மட்டனை வந்து போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் தக்காளி நறுக்கி வச்சதை போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சதை போட்டுட்டு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் கடையில் வாங்கின மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் கால் ஸ்பூன் வந்து கெட்டி தயிராக மூணு ஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன் எல்லாமே ஒரே ஸ்பூனில் தான் அளவு எடுத்திருக்கிறேன் மூணு ஸ்பூன் தயிர் போட்டுருக்குறேன் அப்புறம் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்தேன் பட் எனக்கு முக்கால் ஸ்பூன் போதும் தோணுச்சு ஸோ கொஞ்சமாக நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் ஸோ இவ்வளோதான் ஆயில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிருக்கேன் நம்ம பொறிச்ச வெங்காயம் இருக்குது பாருங்கள் அது ஒரு கைப்பிடி அளவு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுக்கணும் ஸோ பாதியை மட்டும் இப்போ போடணும் கொத்தமல்லி பாதி கொ புதினா பாதி ஸோ கொத புதினா வந்து இலையை ஆஞ்சு வச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே போட்டுடலாம் கொத்தமல்லியை வந்து நம்ம கட் பண்ணி அதில் அப்படியே போட்டு விட்டுடணும் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்ம ஸ்பூன் வச்சு அப்படியே கிண்டி மேரினேட் பண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக கிண்டி வச்சுட்டு இதையும் இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சிடணும் ரெண்டையுமே தனித்தனியாக ஊற வச்சாச்சு இப்போ இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மட்டனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சுருவோம் குக்கரில் ஆயில் காய வச்சுட்டு ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பட்டை அண்ணாசி பூ நாலு கிராம்பு வெங்காயம் நம்ம பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்க வேண்டியதான் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்கணும் வெங்காயத்தை இப்போ டூ மினிட்ஸ் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்மளுக்கு அரிசியும் ஊறிடுச்சு ஸோ பக்கத்து அடுப்பில் அரிசி ஒரு பங்கு எடுத்தோம்னா மூணு பங்கு தண்ணியை தனியாக ஒரு ப அடிகணமான ஒரு பாத்திரத்தில் கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன் இங்கே நம்ம மட்டனுக்கு வந்து அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு அரை ஸ்பூன் வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் போட்டு அதையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் ஸோ டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கணும்னா பச்சை வாசனை போயிடும் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டனை எடுத்து அப்படியே அந்த வதக்கி விட்ட இதில் போட்டுற வேண்டியதான் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுறணும் இப்போ இங்கே தண்ணி கொதிச்சிருச்சு அரிசிக்காக வச்ச தண்ணி ஒரு பிரிஞ்சி இலையும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஒன்னேகால் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இதுதான் ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மறக்காமல் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை களைஞ்சு அதில் எடுத்து போட்டுடலாம் போட்டு அதை மீடியம் சைஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கொதிக்க விட்டு வேக விடணும் அரிசியை அது தனியாக அது பாட்டுக்கு அந்த சைடு வெந்துட்ருக்கோம் இதில் வேறு எதுவும் நம்ம கலக்க வேணாம் ஸோ வந்து இங்கே நம்ம மட்டன் போட்டது கொஞ்சம் ஓரளவு கொதித்து வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி மட்டும் ரொம்ப தண்ணி இது இதுக்கு தேவையில்லை அரை கிளாஸ் மட்டும் ஊற்றி குக்கரை மூடி ஒரு மட்டன் பார்த்துக்கிறங்க எப்படி இருக்குன்னு நான் மூணு விசில் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ வந்து இந்த சைடு நம்மளுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு அரிசி இந்த மாதிரி உடையிற மாதிரி பதம் வந்து வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி வடிதட்டில் போட்டு நம்ம கொட்டி அந்த வடி தண்ணியை வந்து வடித்து வச்சுக்கணும் ரைஸ் ரெடி அந்த சைடு மட்டன் ரெடியா ஓகே மூணு விசில் முடிஞ
அதையும் நம்ம பிரியாணியில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் நம்ம பிரியாணி செய்ய போகிற கடாயை எடுத்து அடுப்பில் வச்சு அதில் வந்து நம்ம இந்த செஞ்ச கிரேவியை கொட்டி விட்டு ஒரு லேயர் போட்டு விட்டுறணும் அதுக்கு மேலே நம்ம அரிசி வடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஒரு பாதி ரைஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போடணும் போட்டு இந்த மாதிரி பரவி வச்சுட்டு அது மேலே நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா கிரேவி அதை கொஞ்சம் மட்டும் அதில் எடுத்து சுற்றி ஊற்றி விட்டுறணும் அதில் கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் தான் பாதி பாதி லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஸ்பூனு வெங்காயம் நம்ம பொறிச்சு வச்ச வெங்காயம் கொஞ்சம் போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே திருப்பியும் நம்ம படித்து வச்ச சாதம் மிச்ச சாதம் இருக்கு இல்லையா அந்த ரைஸை ஃபுல்லாக பரப்பி விட்டுறணும் திருப்பியும் இதுக்கு மேலே நம்ம அந்த மிச்ச குழம்பு கிரேவி வச்சுருக்கிறத ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே கொத்தமல்லி புதினா வெங்காயம் பொறிச்சது லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஸ்பூன் எல்லாம் சுற்றியும் ஊற்றி விட்டுறணும் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நமக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்குறதுக்காக நெய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் விடணும் அது ரொம்ப நல்லது நல்லா இருக்கும் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் மட்டும் சுற்றி ஊற்றி விடணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு செட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ தம் போடணும் இப்போ எப்படி தம் போடணும் அப்படின்னா இனிமேல் தான் நம்ம அடுப்புலேயே வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பழைய ஒரு தவா இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பாத்திரத்தை தூக்கி வச்சு நல்ல கரெக்டான சைஸ் உள்ள மூடு மூடியை வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு நல்ல வெயிட் வைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கள் வீட்டில் குழவிக்கல் இருந்துச்சு ஸோ அதை நான் வச்சுட்டேன் இதுதான் தம் செட்டிங் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபுல் ஃப்ளேம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு திருப்பி அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்பா செம்மையாக இருக்குது பார்க்கவே உதிரி உதிரியாக புழு புழுன்னு நம்ம தம் பிரியாணி ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிட்டோம் சூப்பரான மட்டன் தம் பிரியாணி ரெடி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ